హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే ఈరోజు వీడియో టాపిక్ సెబదయుక్ డెర్మటైటిస్ సెబదయుక్ డెర్మటైటిస్ అంటే తల మీద ఒక చుండులాగా వస్తూ ఉంటుంది అంటే మీకు స్కిన్ పొలుసులు పొలుసుల కింద ఉండి రెడ్డిష్ లేయర్ ఉండి పొలుసులు పొలుసుల కింద ఉన్న ఈ స్కిన్ దగ్గర నుంచి మనకు చుండులాగా పడుతుంటుంది అయితే ఓన్లీ తల మీద చుండు అయినట్లే కాకుండా కొంతమందికి కంటి రెప్పల మీద మీసాల దగ్గర ఈ స్కిన్ ఫోల్స్ దగ్గర చెవుల దగ్గర గడ్డ దగ్గర అండ్ ఫింగర్ నెయిల్స్ టో నెయిల్స్ దగ్గర ఇలా కనిపిస్తుంటుంది ఇలాగ రెడ్డిష్ స్కిన్ ర్యాష్ లాగా ఉండి ఎగ్జిమా లాగా కనిపిస్తుంటుంది అండ్ అక్కడి నుంచి స్కిన్ పొట్టు పొట్టు కింద అలా రాలుతూ ఉంటుంది అండ్ చాలా ఇచ్చిగా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా అసలు బాగోదు ఇది సబరీక్ డర్మటైటిస్ అనేది అయితే దీనికి చుండ్రుకి చాలామంది రెండు సేమ్ అని అనుకుంటూ ఉంటుంది బట్ చుండ్రు డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మన తల మీద స్కాల్ప్ ఆయిలీగా ఉండడం వల్ల ఆయిలీగా ఉన్నప్పుడు మన తల మీద బేసికల్లీ ఒక ఈస్ట్ ఉంటుంది మెలసీజియా ఈస్ట్ అని ఈ మెలసీజియా ఈస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది చాలా మందిలో ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైతే కొంతమందిలో ఈ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుందో ఎస్పెషల్లీ హార్మోన్స్ డెవలప్ అవడం ఎక్కువైన ఈ టీనేజ్లో ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతున్న టైంలో ఈ ఈస్ట్ ఆ ఈ ఆయిల్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొంచెం ఓవగ్రోత్ అయ్యి దానివల్ల ఈ చుండ్రు అనేది ఫామ్ అయ్యి ఆ చుండ్రు రాలుతూ ఉంటుంది చాలా మందిలో ఈ చుండ్రు అనేది లైఫ్లో ఏదో ఒక టైంలో తల మీద వస్తూనే ఉంటుంది అయితే ఈ చుండ్రు అనేది టాపికల్ క్రీమ్స్ వాడి దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ సెబదేక్ డెర్మటైటిస్ అనేది అలాంటిది కాదు సెబదేటిక్ డెర్మటైటిస్ అనేది చెప్పాలంటే చుండ్రుకి ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ అనుకోవచ్చు చుండ్రు విషయంలో ఈ ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఈ ఈస్ట్ పెద్ద ఒక రీజన్ అయితే ఇక్కడ స్కాల్ప్ ఆయిలీగా ఉండదు నిజానికి స్కాల్ప్ డ్రైగా ఉంటుంది డ్రైగా ఉండి లేస్ లేస్ పులుసుల కింద అలాగ ఫామ్ అయ్యి ఇలా తలని ఎలా అంటే అందులో నుంచి పుట్టు తాలుతుంటుంది ఎక్కడ బాడీలో ఎక్కడ ఇది వచ్చినా కూడా అక్కడి నుంచి ఇలాగే అవుతుంటుంది సో దీనికి రీజన్ ఏంటి దీనికి కూడా ఈ ఈస్ట్ ఓవగ్రతే రీజన్ అయితే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఈస్ట్ ఓవగ్రతికి రీజన్ ఓన్లీ మీకు ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ ఉన్న ఈస్ట్ ఓవగ్రత్ కాదు మీ బాడీ లోపల ఉండి ఈస్ట్ ఓవగ్రత్ బాడీ లోపల ఈస్ట్ ఓవగ్రత్ అవుతుందా ఎక్కడ అవుతుంది చెప్తాను బేసికల్లీ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మీకు ఈ సెబదయిక్ డెర్మటైటిస్ అనేది డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో వాళ్ళకి రావచ్చింది బాగా చిన్నపిల్లలకి అంటే టెన్నీస్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రావచ్చు టీనేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి రావచ్చు మిడిల్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి రావచ్చు ముసలి వాళ్ళకి కూడా రావచ్చు కానీ రీజన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ రీజన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బాగా చిన్నపిల్లల్లో డైజెషన్ సిస్టమ్ ఇంకా పూర్తిగా డెవలప్ కాని టైంలో ఇంకా అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవుతున్న టైంలో వాళ్ళ డైజెషన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేనప్పుడు వాళ్ళు తిని ఆహారంలో ఈస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఈస్ట్ అనేది మన తిని చాలా ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఉంటూ ఉంటుంది మీకు ఈవెన్ వేసిన గింజలకు కూడా ఉంటూ ఉంటుంది ఈ ఈస్ట్ అనేది ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ వచ్చిన వాటిలో ఈస్ట్ ఉంటూ ఉంటుంది సో ఇలాగ ఈస్ట్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్స్ కానీ ఈ చాలా చంట పిల్లల్లో చిన్న చిన్న పిల్లల్లో వాళ్ళు తింటే డైజెషన్ సరిగ్గా అవ్వకపోవడం వల్ల ఈ కడుపులో యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ సరిగ్గా ఇంకా లేకపోవడం వల్ల ఇంటెస్టెన్స్ అంత స్ట్రా స్ట్రాంగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఈస్ట్ అనేది అక్కడ ఇంటెస్టెన్స్లో ఉండిపోయి అక్కడ ఓవగ్రో తవ్వుతుంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ ఎక్కువగా ఉన్న ఈస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గుర్తించి ఇది ఇక్కడ ఉండకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో దానికి యాంటీబయోటిక్స్ తయారు చేస్తూ దాన్ని అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది అక్కడ ఈస్ట్ని అటాక్ చే చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అదే ఈస్ట్ బాడీలో ఇంక ఎక్కడ ఉన్నా కూడా దాన్ని కూడా అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల మీద కూడా ఇదే ఈస్ట్ ఉంటుంది అది గుర్తించి ఈ ఈస్ట్ ఇక్కడ ఉండకూడదని చెప్పేసి ఇక్కడ తల మీద ఉన్న ఈ స్కాల్ప్ ఏదైతే ఉందో స్కిన్ ఆ స్కిన్ని బాగా ఎక్కువగా జనరేట్ అయ్యేలా చేసి ఆ ఈస్ట్ని బయటికి పంపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఈస్ట్ అక్కడ స్కిన్ని కతుక్కునుంది కాబట్టి ఈ స్కిన్ని త్వరగా డెట్ చేసేసి దాన్ని పంపించేస్తే కొత్త స్కిన్ క్రియేట్ చేస్తే అప్పుడు ఈస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అని ఉద్దేశంతో బాడీ అలాగా చేస్తుంటుంది బట్ ఈస్ట్ వెళ్ళిపోతూ ఉండదు ఈస్ట్ దాన్ని కతుక్కుని అలాగే ఉంటుంటుంది సో దానివల్ల ఇక్కడ స్కిన్ అలా తయారు అవుతూనే ఉంటుంది ఆ పోల్సులు రాలుతూనే ఉంటాయి సో అది జరుగుతుంటుంది అది ఓన్లీ తల మీదే కాదు గడ్డని దగ్గర మీసాల దగ్గర
అయితే చిన్నపిల్లల్లో రీజన్ ఇది ఇలాగ ఈస్ట్ వాళ్ళకి డైజెషన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఈస్ట్ వాగుతో ఉంటుంది వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అటాక్ చేస్తుంటుంది సో ఇది జరుగుతుంటుంది టీనేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంటుంది టీనేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫైనల్గా జరిగేది సేమే ఈస్ట్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అటాక్ చేయడమే బట్ వాళ్ళకి ఈస్ట్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎందుకు అటాక్ చేస్తుంది అంటే నిజానికి టీనేజ్లో ఉన్న వాళ్ళలో ఈస్ట్ ఎక్కువ ఓవగ్రత్ కూడా కాదు వాళ్ళకి డైజెషన్ సిస్టమ్ బాగానే ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి ఇది వస్తుంటుంది ఎందుకు వస్తుంటుంది ఎందుకంటే టీనేజ్లో హార్మోన్స్ చాలా హై లెవెల్స్ జనరేట్ అవుతుంటాయి ఎస్పెషల్లీ గ్రోత్ హార్మోన్ గ్రోత్ హార్మోన్ బాగా హై లెవెల్లో జనరేట్ అవుతున్న టైంలో ఈ ఇంటెస్టెన్స్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చనిపోయి క్రియేట్ అవ్వడం అనే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది మన బాడీలో ప్రతి సెల్ కూడా చనిపోయి క్రియేట్ అవుతుంటుంది బాడీలో పార్ట్ పార్ట్ బట్టి ఒక పార్ట్లో ఉన్న సెల్స్ త్వరగా రీజనరేట్ అవుతుంటాయి వాటి లైఫ్ టైం తక్కువ ఉంటుంది కొన్ని పార్ట్స్ చాలా ఎక్కువ కాలం పాటు అంటే సంవత్సరం రెండేళ్ల పాటు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట వాటి అంటే వాటి లైఫ్ లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని లైఫ్ టైం తక్కువ ఉంటుంది ఇంటెస్టెన్స్లో ఉండి సెల్స్ యొక్క లైఫ్ టైం చాలా తక్కువ ఆన్ అని యావరేజ్ సో అందువల్ల త్వరగా అవుతుంటుంది బట్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతున్న టైంలో ఈ రీజనరేషన్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో ఏదైతే టీనేజ్ పిల్లలు ఉన్నారో వీళ్ళ హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదైతే రీజన్ అయితే జరుగుతుంటుందో ఆ టైంలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని ఈ రీజనరేట్ అవుతున్నప్పుడు ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా అవుతుందా లేదా అని ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సెల్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయంటే ఆ ప్రతి సెల్ని కూడా ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మానిటర్ చేస్తుంటుంది ఇది మన బాడీలో ఉండాల్సిన సెల్లా ఫారెన్ సెల్లా అన్నది ఇలా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓవర్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్న టైంలో మన బాడీలో కానీ ఈస్ట్ ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువ ఉండాల్సింది లేకపోతే ఉండాల్సిన విధంగా ఉన్నా కూడా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓవర్ రియాక్ట్ అయ్యి ఆ ఈస్ట్ని ఇది మన బాడీలో ఉండాల్సిన ఇది కాదు అని చెప్పి దానికి అగెనిస్ట్గా యాంటీబాడీస్ తయారు చేయొచ్చు ఈస్ట్ అనేది ఒక సేఫ్ అమౌంట్ అని ఉంటుంది ఆ సేఫ్ అమౌంట్లో ప్రతి ఒకరిలోనూ ఉంటుంది ఈస్ట్ కంప్లీట్లీ లేకుండా క్లీ ఫుల్ క్లీన్గా ఉందా ఉంటే అది పాసిబుల్ కాదు ఆ కొద్ది మొత్తంలో ఈస్ట్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓకే ఈ మొత్తంలో ఉండడం వల్ల మన బాడీకి నష్టమే లేదు అన్నది గుర్తించి దాన్ని అటాక్ చేయడం ఆపేస్తుంది బట్ టీనేజ్లో అదే మొత్తంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్కోసారి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ ఇంటెస్టెన్స్ సెల్స్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రీజనరేట్ అవ్వడం వల్ల అది ఓవర్ యాక్టివ్ అయ్యి అది ఈస్ట్ని అటాక్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఈస్ట్ అనేది మరి ఓవర్గ్రోత్ లేకపోయినా కూడా నార్మల్ లెవెల్లో ఉన్నా కూడా ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వెళ్ళి మీ బాడీలో ఎక్కడెక్కడ ఈ ఈస్ట్ ఉందో మ్యాచింగ్ చూసుకుని వాటి అన్నిటి దగ్గర కూడా వాటిని బయటికి బాడీ నుంచి బయటకు పంపించడానికి ట్రై చేస్తూ ఇలా సెబెటెడ్ డెమిటెడ్ సూచన చేస్తుంటుంది ఇది టీనేజ్ పిల్లల్లో సెబెటెడ్ డెమిటెడ్స్ రావడానికి రీజన్ కొంతమందిలో మిడిల్ ఏజ్లో వస్తుంటుంది సెబెటెడ్ డెమిటెడ్స్ వాళ్ళల్లో రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అంటే వాళ్ళల్లో సీఫో రీజన్ స్మా స్మాల్ ఇంటెస్టెనియల్ ఫంగల్ ఓవ ఓవగ్రోత్ మరి మిగిలిన వాళ్ళ దాంట్లో కూడా దాన్నే లెక్క వేయచ్చు కదంటే ఇది వేరు టీనేజ్ పిల్లల్లో సీఫో అయ్యి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళల్లో ఎవరికైతే డైజెషన్ సరిగ్గా ఉండదు అంటే చాలామంది వర్కౌట్స్ చేయకపోవడం వల్ల సరైన లైఫ్ స్టైల్ లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల వాళ్ళకి స్టమక్లో యాసిడ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఈ కాలంలో హెచ్ పైలోది అనేది కూడా చాలామందిలో ఉంటుంది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్లో హెచ్ పైలోది ఉంటుంది వీళ్ళల్లో కూడా ఈ హెచ్ పైలోది ఉండడం వల్ల స్టమక్ యాసిడ్ తగ్గిపోయి వాళ్ళ డైజెషన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా ఉండట్లేదు వీళ్ళకి సీబో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో సీఫో వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి సీబో అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టెనియల్ బ్యాక్టీరియల్ ఓవర్గ్రోత్ ఎక్కువసేపు ఫుడ్ మీ ఇంటెస్టెన్స్లో ఉండడం వల్ల ఇంటెస్టెన్స్లో ఫుడ్ నిల్వ ఉండి కొల్లడం వల్ల అక్కడ పెద్ద ప్రేగులు ఉండాల్సిన బ్యాక్టీరియా చిన్న ప్రేగులకు రావడం వల్ల వచ్చేదని సీబో అంటారు అదే విధంగా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మనం తింటున్న ఫుడ్లో ఉన్న ఈస్ట్ సరిగ్గా చనిపోకపోవడం వల్ల ఎందుకంటే యాసిడ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అండ్ మన డైజెషన్ స్పీడ్ స్లోగా ఉండడం వల్ల అంటే మన ఇంటెస్టెన్స్ మొడిలిటీ అంటే అవి ఒక స్నేక్ మూమెంట్ లాగా మన ఫుడ్ని అన్నిటిని తోసి స్పీడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ఈ ఈస్ట్ మీ ఇంటెస్టెన్స్లో ఉండి అది ఓవర్గ్రో అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇస్తుంటుంది అంటే ఎక్కువ పెరగడానికి ఛాన్స్
పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గ్రహిస్తుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దాన్ని అటాక్ చేస్తూ మీ బాడీలో బయట మిగిలిన తల మీద ఫేస్ మీద అన్ని చోట్ల ఈ సెబోదిక్ డెమిటైటిస్ వచ్చేలా చేస్తుంటుంది నా ఇది మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళది కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా ఇది మనం చూస్తుంటాం ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళల్లో డయాబెటీస్ చాలా కాలం నుంచి ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు యాక్చువల్లీ చాలా కాలం నుంచి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్కి మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఈ చాలా కాలం నుంచి షుగర్ ఎక్కువ తినడం వల్ల వీళ్ళకి ఈస్ట్ ఏ లెవెల్లో పెరుగుతుందంటే అది ఇంకా ఇంటెస్టెన్స్లో ఇంకా చాలా హై లెవెల్లో పెరిగిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ ఈస్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా షుగర్ని కంట్రోల్ చేసుకోవద్దామని ఫుడ్ ఎలా చేసినా కూడా బాడీ షుగర్ లెవెల్స్ని తగ్గించకపోవడం మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వాటికి ఎప్పటికైనా సరే కావాల్సిన షుగర్ అందుతూనే ఉంటుంది ఈస్ట్కి ఆ ఈస్ట్ అసలు బాడీ నుంచి బయటకు వెళ్ళదు ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ తలలో చూడదు అనేది ఇంకా ఈ సబ్బిక్ డైమెటీస్ అనేది ఇంకా అలా చాలా అలా ఉండిపోతుంటుంది ఫుల్ డ్రై ఉంటుంది స్కాల్ప్ లేస్ లేస్ ఆ స్కిన్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ చాలా ఇచ్చినస్ వస్తుంటుంది సో ఇది ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి డయాబెటీస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళలో ఇది వస్తూ ఉంటుంది ఈ డయాబెటీస్ లేకపోయినా కూడా ఏజ్ ఎక్కువ అయిన వాళ్ళలో కొంతమందిలో ఇది వస్తుంటుంది దానికి రీజన్ వాళ్ళ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వీక్గా ఉండడం ఫంగల్ ఓగ్రత ఎక్కువ ఇన్ని ఈస్ట్ ఓగ్రత ఎక్కువ ఇంటెస్టెన్స్ ఉండడం అవుతుంటుంది మెయిన్ రీజన్ అయితే మెయిన్ రీజన్ ఇవే ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ కూడా ఉంది ఆ లెవెల్ గురించి మనం ఇందులో డిస్కస్ డీటెయిల్గా చేయొద్దు బట్ లైట్గా చెప్తాను అది ఏంటి అంటే ఏదైతే సీఫో ఉందో ఒకవేళ సీ ఇప్పుడు ఈ ఈస్ట్ ఓవ ఓవ ప్రొడక్షన్స్ అక్కడ జరిగి ఓవ గ్రోత్ అక్కడ జరిగి మీకు ఏదైతే అటాక్ జరుగుతుందో నిజానికి ఇది కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ అయినప్పటికీ కూడా దీనికంటే సీరియస్ ఆటో ఇమ్యూన్ వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సీఫో ఉందో ఆ తర్వాత దాంతోపాటు ఒకవేళ లీకిగట్ కూడా వచ్చి ఇది కానీ మీ బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి రిలీజ్ అవుతుందంటే ఈ ఈస్ట్ అనేది అప్పుడు ఇంకా మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇంకా ఓవర్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఇంకా బీభత్సంగా దాన్ని అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి అది సెబదిక్ డెర్మిటైటిస్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకా సూర్యాసిస్కి దారి తీస్తుంది ఇంకా సూర్యాసిస్ ఇంకా సీరియస్ ఎగ్జిమా సీరియస్ కలర్ చేంజింగ్ ఇవన్నీ నడుస్తుంటాయి ఇది ఇప్పుడు సీఫోతో పాటు లీకీ గట్టు కూడా ఉంటాయి సాధారణంగా సీఫో అంటే సీబో ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సీబో సీఫో ఉండి లీకీ గట్టు కానీ ఇది ఎందుకు ఉంటే లీకీ గట్టు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ లీకీ గట్టు ఉండి ఇవి ఎందుకు కూడా ఉన్నాయంటే చాలా సీరియస్ జబ్బులకి మనం ఆహ్వానిస్ ఆహ్వానం చెప్తున్నట్లు లెక్క సో చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండదు సరే ఇప్పుడు ఇది ఇవి రూట్ కాజ్లో ఇవి డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళకి సెథటిక్ సెబోథటిక్ డెబ్రేటిస్ రానికి ఇవి రీజన్స్ బట్ ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాపికల్ సొల్యూషన్స్ మనం ఎన్ని వాడినా ఎంత చేసినా కూడా అవి ప్రాబ్లమ్కి పైన బ్యాండేడ్ వేయడమే ఎందుకంటే అసలు సమస్య లోపల ఉంది ఇప్పుడు చుండ్రుకి సొల్యూషన్ అంటే సింపుల్ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు డాక్టర్ ఏది ఇస్తే అది తీసుకోవడం ఎందుకంటే చుండ్ అనేది మీకు ఇంటర్నల్ సమస్య కంటే ఎక్స్టర్నల్ సమస్య ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఉంది కాబట్టి మీకు సమస్య అది ఆయిల్ స్కాల్ప్ అనేది టీనేజ్ వాళ్ళలో వస్తూ ఉంటుంది హార్మోన్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అప్పుడు ఈస్ట్ ఓవర్గా జరిగి అప్పుడు కూడా సేమ్ జరిగేదంతా ఇదే బట్ దాన్ని యూనో డిఫరెంట్ వేలో జరుగుతుంటుంది బట్ అది దట్స్ ఫైన్ దానివల్ల మీకు బిబత్సమైన హాని జరగదు అది చాలాసార్లు ఇది టెంపరీ చుండ్ అనేది పర్మనెంట్గా ఉండేది కాదు ప్రతి మనిషికి లైఫ్లో ఏదో టైంలో చుండ్ వస్తూనే ఉంటుంది బట్ ఏదైతే ఇంటర్నల్ రీజన్ వల్ల చూడదు వస్తుందో అంటే ఇంటర్నల్ రీజన్ వల్ల ఈ సబ్బు దగ్గరికి డెమిటేటర్స్ వస్తుందో దాన్ని ఆపాలంటే మాత్రం మీరు టాపికల్ సొల్యూషన్స్ టెంపరీగా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మెయిన్ మీరు డైట్ అండ్ సప్లిమెంట్స్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్త చూపించాలి ఫస్ట్ డైట్ విషయానికి వస్తే మీకు మెయిన్ ఇది ఓవగ్గుదో అవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు మీ ఫుడ్లో షుగర్ ఎక్కువ ఉండడం అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉండడం సో కార్బోహైడ్రేట్స్ కట్ చేయాలి అది కూడా ఎలాంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ కట్ చేయాలి మెయిన్లీ మీరు కట్ చేయాల్సినవి ఏవైతే మీ బాడీ సరిగ్గా డైజెస్ట్ చేసుకోలేదో మీకు ఫుడ్ ఇవి తినడానికి డైజెషన్ బాగా అవుతుంది అనేది అది కాదు పెద్ద మ్యాటర్ ఇక్కడ ఏదైతే డైజెస్ట్ చేయడానికి బాడీ కష్టపడుతుందో అంటే మీకు డైజెషన్ సమస్య ఉండకపోవచ్చు బట్ బాడీ కష్టపడుతుంది లోపల మీకు తెలియకుండానే అలాంటి ఫుడ్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి అవేంటి ఫస్ట్ గ్రెయిన్స్ మీరు గోధుమలు ఎస్పెషల్లీ గోధుమలు ముఖ్యంగా గ్లూ
గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఎలా అవుతుందో అలాగే డైరీ ఫ్రీ కూడా అవుతే మంచిది అంటే మీరు పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలు ఇది కూడా తీసుకోకూడదు ఎక్సెప్ట్ పెరుగు పెరుగు మజ్జిగ లాంటివి తీసుకోవచ్చు బట్ పాలు డైరెక్ట్ పాలు తాగడం అంత మంచిది కాదు ఇది ఈస్ట్ ఓవర్గ్రత ఛాన్స్ ఇస్తుంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఈస్ట్ ఉండి పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నింటిని అవాయిడ్ చేస్తుంటారు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైన్ తాగుతున్నారు కొన్ని కొన్ని చాలా కాలం పాటు నేల స్టోర్ చేసి వచ్చిన ఆల్కహాల్స్ ఉంటాయి అలాంటివి ఏది కూడా తీసుకోకూడదు ఎస్పెషల్లీ వైన్లో చాలా ఉంటుంది ఈస్ట్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ బీర్ లో ఈస్ట్ ఉంటుంది సో బీర్ తీసుకోకూడదు ఇలా చాలా ఉంటాయి మీకు వేసిన గింజల్లో బీభత్సంగా ఉంటుంది ఈస్ట్ నేను దీని మీద ఒక స్పెషల్గా ఒక వీడియో కూడా చేశాను చాలా కాలం క్రితం సో వేసిన గింజలు ఇలాంటివి తీసుకోకూడదు మెయిన్లీ అంటే మీకు ఇవి తీసుకోకుండా ఇంకేం తినాలి అని మీకు అనిపించవచ్చు బట్ బేసికల్ మీరు ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటూ కార్బోహైడ్రేట్స్ మొత్తానికి కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు చిలకడ దుంప అంటే స్వీట్ స్వీట్ పొటాటో ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఈవెన్ మీకు షుగర్ లేక లేదు అంటే మామూలు పొటాటో కూడా అప్పుడు కూడా తీసుకుంటూ అరటికాయ ఈవెన్ దుంపలు ఇలాంటివి తీసుకుంటూ అవి మీకు కార్బోహైడ్రేట్స్ సోర్స్లా చేసుకుని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డైలీ ప్రతి మీల్లో కూడా మీరు చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ ఎస్పెషల్ నాన్ వెజ్ ఉండేలా చూసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు మీకు ప్రోటీన్ సఫిషియంట్ అమౌంట్లో కావాలి మీకు ఏ విధంగా కూడా ఈస్ట్ పెంచకుండా చేసేవి ఇవి నిజానికి కొంతమంది అయితే కార్నివార్ డైట్కి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఈ ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చి వస్తే ఫిక్స్ చేసుకు ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి కార్నివార్ డైట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు సుదేశ్ కూడా ఫిక్స్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ బట్ కార్నివార్ డైట్ అనేది టెంపరీ ఫిక్స్ తప్పించి అది కూడా పది మినిట్ ఫిక్స్ కాదు మీరు ఎప్పుడు కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి మీ ఫుడ్లో ఉండాలి కీటోన్స్ మీద బాడీ కంటిన్యూ చేసుకో అది అనిచేయకూడదు అది లాంగ్ టర్మ్లో మీకు మిమ్మల్ని త్వరగా ఎరిగిన అయ్యేలా చేస్తుంది మీ హార్మోన్స్ని ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యేలా చేస్తుంటుంది సో కీటో కీటో డైట్లాగా వెళ్ళిపోకుండా అట్ ద సేమ్ టైం కార్నివర్ డైట్లాగా వెళ్ళిపోకుండా మీరు సఫిషియంట్ అమౌంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటూనే అట్ ద సేమ్ టైం సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లాంటివి కాకుండా కొంచెం కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటూ ఎస్పెషల్లీ హెల్దీ సోర్సెస్ నుంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటూ ప్రోటీన్ని నాన్ వెజ్ ఫార్మేట్లో వచ్చేలా చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఇది ఈ సెపరిక్ డైబెటీస్ డైటిస్ అనేది వితిన్ వీక్స్లో మీకు తగ్గిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీకు యాక్చువల్లీ కొన్ని సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి క్యాప్రిలిక్ యాసిడ్ ఈ క్యాప్రిలిక్ యాసిడ్ అనేది నిజానికి చాలా చాలా మంచిది ఈ కండిషన్కి ఫిక్స్ చేయడంలో ఇది ఈస్ట్ ఎక్కువ పెరగకుండా ఇంటెస్టెన్స్లో ఇంటెస్టెన్స్ వాల్స్ని పట్టుకుని ఈస్ట్ మన ఇంటెస్టెన్స్ నుంచి త్వరగా బయటకు వెళ్ళిపోయేలాగా పంపించడంలో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంటుంది ఇది క్యాప్రిలిక్ యాసిడ్ ఇది ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇది ఉన్న ఈ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఇది కాకుండా చాలామంది అంటే ముఖ్య మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు మెయిన్ సమస్య ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డైజెషన్ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల తప్పకుండా మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బీటెన్ హెచ్సిఎల్ ఎందుకంటే బీటెన్ హెచ్సిఎల్ హెచ్సిఎల్ తక్కువ ఉండడం వల్లే మీకు సరిగ్గా డైజెషన్ కాక ఈస్ట్ అక్కడ ఉండిపోతుంది సరిగ్గా ఈస్ట్ క్లీనప్ కాక ఈస్ట్ అక్కడ ఉండిపోతుంది సో బీటెన్ హెచ్సిఎల్ డిఫరెంట్ తీసుకోవాలి ప్రోబయాటిక్స్ అనేది డిఫరెంట్ తీసుకోవాలి ప్రోబయాటిక్స్ అనేది మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియే క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే మంచి బ్యాక్టీరియా ఉండేలా చేసి ఈస్ట్ అలాంటి చెత్త బ్యాక్టీరియా ఉండకుండా అది చూస్తుంది సో ప్రోబయాటిక్స్ తీసుకుంటూ బీటెన్ హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటూ ఒకవేళ మీకు ఫైనాన్షియల్గా ఓకే అనుకుంటే మీరు డైజెస్టివ్ ఎంజమ్స్ కూడా తీసుకుంటూ మల్టీవిటమిన్ తీసుకుంటూ ఉంటే అండ్ నేను ఫస్ట్ చెప్పిన క్యాపిటలిక్ యాసిడ్ అది కూడా తీసుకుని చేస్తే అప్పుడు మీకు అండ్ డైట్ చేసేస్ చేస్తే అప్పుడు మీకు సెపరేట్గా డైబెటిస్ అనేది వితిన్ వీక్స్లో వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు చాలా మోడరేట్ అమౌంట్లో కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా అంటే సేమ్ ఇంత ఏదైతే ఈ స్ట్రిక్ట్ డైట్ ఉందో అందులోనే లైఫ్ లాంగ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటే ఎక్కువ వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఒకవేళ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకున్నా కూడా అది ఏదో ఫంగల్ ఓవర్ గ్రోత్కో ఇంకా దేనికో కాకుండా డైరెక్ట్లీ కరెక్ట్గా మీ మెటబాలిజం బాగుండేలా చేసి మీ బాడీలో ప్రోటీన్స్ అదే ఐ మీన్ మజిల్స్కి ఈ షుగర్స్ వెళ్ళేలాగా చేస్తుంటుంది గ్లైకోజన్ స్టోర్స్లోకి ఇన్స్టెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దానికి వెళ్ళడం బదులు ఈస్ట్కి ఫుడ్గా వెళ్ళడం బదులు సో డైలీ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్స్ని లిఫ్ట్ చేసి వర్కౌట్ చేస్తూ అలాగే థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కార్డియో చేస్తూ ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని ఫాలో అవుతూ అండ్ ఈ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే మీకు మళ్ళీ ఇది రాదు